τώρα βέβαια είμαστε όλοι καλά. Ούτε εμφύλιος υπάρχει, ούτε άνθρωποι σκοτώνονται, ούτε μίση φωνικά. Και είναι ωραία εδώ στις επάλυψεις, αλλά ωραία ήταν και τότε. Βρέθηκα στρατιώτη στην Άρτα για 20 ημέρες στο Β' κλιμάκιο του 524 τάγματος, το οποίο ήταν μέσα πέρα από το Βλουδαρέλι, ξέρω. Εν τέλει το βρήκα στην Ιπάτη, όταν πήγα πάλι στο τάγμα. Και κάθε απόγευμα, μόνος μου όπως ήμουν και απελπισμένος, ξεκίναγα και ερχόμουν και ανέβαινα πάνω στο κάστρο εδώ του Δεσποτάτου και καθόμουν μόνος μου και κοίταγα και έγραφα. Τρελά και απελπισμένα πράγματα έγραφα βέβαια. Από όλα όσα έγραφα, έγραφα συνέχεια και τα στενα σπίτι μου. Βγήκε βέβαια το βιβλίο του εμφυλίου, η πυραμίδα, η πυραμίδα 67. Τώρα έχουν περάσει από το 1948, από το Μάιο του 48, μισό αιώνα παρά δύο χρόνια. Ε. Βέβαια τώρα εντάξει, είμαστε καλά, δεν έχουμε ανάγκη, δεν υπάρχει πόλεμο σε εμά. Ευχόμαστε όλοι να μην υπάρξει ποτέ. Μάτες ευχές βέβαια. Τότε τα πράγματα ήταν μόνο μαύρα. Η Άρτα ήταν σε απερίγραπτη δυστυχία και φτώχεια. Η γύρα περιοχή συνέχεια συμπλοκές και το και εκείνο. Παρά τα αυτά όμως, Μάη του 49, όλοι μας νιώθαμε ότι το κακό είχε τελειώσει. Είχε πάρει τον κατήφορο. Και πράγματι το... Τον Αύγουστο του 49, 29 Αυγούστου, τελείωσε οριστικά με την τελευταία μάχη. Εδώ στο κάστρο που ερχόμουν, όπως περνούσα στο δρόμο, είχα δει κάποτε κάποια λεωφορεία που γράφανε λεωφορεία, λέει, ξέρω εγώ, Άρτα Ραδοβίζη, Ραδοβιζίου. Το γράφανε και λάθος μάλιστα, το βήμε Ε. Εγώ... Το μυαλό μου ήταν πάντοτε έτσι αυθαίρετο και μάλιστα όταν ήμουν απελπισμένος. Και σκέφτηκα ότι αυτό το ραδοβιζίου πρέπει να είναι από ραντοβίζι, ας πούμε. Άρα από φράγκους. Και εκεί πρωτοφτιάχνεται στο νου μου μια φανταστική ιστορία. Εδώ είναι το κάστρο βέβαια του δεσποτάτου. Μα και εκείνη η υπότες ήταν και οι πολεμιστές ήταν και οι αντίπαλοι τους. Και αυτά όλα μπερδεύονται. Να θυμίσω κάτι σε όσους δεν τα έχουν σκεφτεί έτσι. Υπάρχει ο Μεσαίωνας και ο Μεσαίωνας σβήνει κάποτε και περνάει στην αναγέννηση. Υπάρχει αναγέννηση και φέρνει μόρφωση. Υπάρχει αναγέννηση και μόρφωση που φέρνει ελευθερία και εν τέλει λέει φέρνει και δημοκρατία. Υπάρχει η δημοκρατία και η γαλλική δημοκρατία και δεν ξέρω ποια δημοκρατία και ποιες ιδανικές δημοκρατίες δήθεν που εν τέλει φέρνουν σε εμά. Στο τωτινό 1948 το ματωμένο, αλλά και από εκεί και πέρα σε εμά που είναι ακόμα χειρότερα ίσως από οποιοδήποτε ματωμένο, από ορισμένων απόψεων. Ίσως όμως και καλύτερα, γιατί είμαστε και χωρίς αίμα. Ίσως κάτι λέει, ένα απόσπασμα που θα διαβάσω, που έχει έτσι σαν μια διέστηση, δεν είναι και εύκολο, είναι και λίγο φανταστικό. Φαντάστηκα ότι υπήρχε ένας άρχοντας ράντο. Από το ραντοβίζι που είχα σκεφτεί, δεν υπήρξε βέβαια κανένα άρχοντα ράντο ποτέ. Αλλά για να ήταν ράντο το όνομά του, θα πρέπει να ήταν φράγκο. Μα υπήρξαν και φράγκοι. Και εδώ και αλλού και σε όλη την Ελλάδα. Πήγαν και ήρθαν όλοι. Και εκεί μπερδεύονται οι ιδέε, οι καταστάσει, οι ιστορικέ στιγμέ. Αλλά λέγεται κάτι συγκεκριμένο που με βέβαια ότι σημερινή θα το καταλάβουν. Το ότι. Το έγραφα εγώ τότε, είναι λίγο, ας το πούμε, θα το λέει κανείς πολύ ποιητικό ή πολύ παράξενο ή διαστηρικό. Οπωσδήποτε είναι το εξής. Διαβάζω αυτό το απόσπασμα. Είναι στο τέλος του βιβλίου, στο τέλος της πυραμίδας 67, του βιβλίου δηλαδή του εμφυλίου που έγραψα και έβγαλα το 50. Είναι το κεφάλαιο που λέγεται ο Άρχοντας Ράντο. Φυσικά ο Ράντο επαναλαμβάνουν φανταστικό πρόσωπο. Σε 
πεθαρμένε επάλκε φρουρίων. Που ονόματα ηχηρά εκαλούν δέσποτα τη Υπήρου, άρχοντα του Μιστρά, αίμα των Τελαρό. Που η μελάψη μικρό ομιγενιά μου, σβέλτα κορμιά τη Πανουργία. Νύχτα σκότια σκάλωσαν στι επιρμένε επάλκε των κάστρων σα και σκότωσαν τα κέρκετα των μεσονυχτίων σα. Και στα κρεβάτια των ιδιαίτερων θαλάμων σα λόγχισαν σωρό τι μελαψέ απιστίε σα και φέρθηκαν υποτικά στι απατημένε ξανθέ πριγκυπέσαι σα. Κόρες της Φλάντρας, της Γιολάντας, της Φραγκίας. Ναι, άρχοντες μου, με ογικό σήμα, με ονόματα, με τίτλους, πάνω στις εφθαρμένες επάλξεις των κάστρων σας, το 1789 μου, κάνει ακόμα να φουσκώνουν τα στήθια μου με την αλαζονία του Δημοκράτη που κάποτε σας νίκησε και πάνω εκεί με το αίμα των καρδιών σας στήχιωσε τις νύχτες της ερημίας της Τωρινής. Μου έρχονται άλλοι. Φτάνουν. Γι' αυτό σου κράζω, πριν και παράντο, δώσε μου απόψε το χέρι σου, για τελευταία φορά. Το πείμα μοιάζει η σελίδα αυτή, το γραφτό αυτό, γραμμένο εδώ απάνω, από ένα παλικάρι απελπισμένο, 25 χρονών, μέσα στον εμφύλιο. Μοιάζει λίγο τρελό, λίγο παράξενο, λίγο υπερεαλιστικό, δεν είναι καθόλου υπερεαλιστικό. Λέει ότι εκείνο που μας βασανίζει, ενώ προέρχεται και από το Μεσαίωνα και από την Αναγέννηση και από τη Φραγκία και από τη Δύση, ενώ γκρεμίζει την, την ημισέλινο, προέρχεται και από αυτό και από το 21, προέρχεται και από το δικό μας Μεσαίωνα, από το Δεσποτάτο ας πούμε, έτσι, και του Μιστρά, και από το Δεσποτάτο εδώ. Ωστόσο έχουμε περάσει αλλού. Περάσαμε σε μια δημοκρατία η οποία κατάλυσε βέβαια τι αριστοκρατίε και τους άρχοντες, και από αυτήν περάσαμε σε εκείνο που ζούσα εγώ τότε πριν από μισόν αιώνα που ήταν το σκέτο αίμα και από εκείνο φτάσαμε, δεν θέλω να πω τη λέξη, να μην λερώσω τις επάλξεις του κάστρου στο σημερινό εμετό. Δεν ξέρω αν ο εμετός της ειρήνης, της τέτοιας ειρηνικής ζωής για τον οποίο όλοι παραπονιόμαστε ή βλαστημάμε ή οργιζόμαστε είναι προτιμότερος από το αίμα του πολέμου. Είναι αλήθεια, από τους θανάτους, η θάνατη ήταν φρικτή, η σπαραγμή ήταν φρικτή και αυτό το σημερινό τι είναι. Βάζω ένα ερωτηματικό, χωρίς να ποντάρω σε αυτό που λέω, αλλά επιμένω στο ερωτηματικό αυτό. Η ζωή πρέπει να έχει μια ένταση. Δεν μπορεί η ζωή να είναι το να χαμοσερνόμαστε σε μια πραγματικότητα αυτερή, χωρίς αίμα, εννοώ χωρίς δύναμη, χωρίς τίποτα μέσα της. Μα βέβαια οι εντάσεις παράγουν και συγκρούσεις και οι συγκρούσεις παράγουν και φόνο, οι φόνοι παράγουν και αίμα, παράγουν και δυστυχία. Και εγώ έρχομαι από έναν καιρό που αυτά υπήρχαν νοπά, πολλά, αφόρητα. Εδώ βρισκόμουν πριν από μισόν αιώνα παρά δύο χρόνια. Σήμερα ήρθαμε να σκαλίσουμε την πληγή. Μόνο να τη σκαλίσουμε ή να την ξεπεράσουμε. Θα δούμε. Θα πούμε και άλλα. Θα πάμε και σε άλλα μέρη. Θα πάμε σε όλα τα σημεία του εμφυλίου που βάστηξε από το 47 ως το 49 που κόστησε 25.000 νεκρούς. Το πρώτο σημείο όμως που σταθήκαμε από την Αθήνα όπως ερχόμασταν είναι εδώ. Πέρασαμε από την Άρτα και είπα να ανέβουμε στις επάλξεις, στις ίδιες που καθόμουν και έγραφα. Ε, το βιβλίο αυτό που βγήκε και το πέρασαν στη Σιωπή και στον Τούκου επί μισόν αιώνα. Και τώρα βέβαια υποτίθεται ότι το εκτιμούν. Είναι το μόνο βιβλίο που γράφτηκε για τον εμφύλιο, ομά, αντικειμενικά και απολύτως αδέσμευτα. Δείχνοντας τα δίκια και τα άδικα και των δύο παρατάξεων, θα έλεγα με σχετική αναλυγησία μάλιστα αλλά οπωσδήποτε δείχνοντας τα όλα. Θα τα πούμε και αργότερα. Θα φτάσουμε στο γράμμο, θα πάμε και παραπάνω, θα πάμε στις κορφές. Εδώ ήταν ένα χαμηλό σημείο. Και ήταν μάλιστα, να το πω, όταν νιώθαμε όλοι πως τελείωσε ο, εμφύλιο, ο εμφύλιος, τελειώσαμε, ενώ δεν τελειώναμε εκείνη τη στιγμή. Θέλαμε ακόμα κάποιου μήνε. Και ωστόσο νιώθαμε ότι το πράγμα είχε τελειώσει. Είχε πέσει, είχε τελειώσει. Επιτέλους είχε τελειώσει. 
Τέλειωσε βέβαια με 25.000 νεκρούς, εν τέλει και από τη μια και από την άλλη μεριά, αλλά τέλειωσε. Εγώ όμως ήμουν τότε απελπισμένος και το παράδοξο είναι και μετά από έναν μισό αιώνα, πάλι απελπισμένος είμαι. Και οι νέοι, που στο δρόμο μου λέγανε οι νέοι, γυρνάνε τώρα με την κάμερα εκεί απέναντί μου, τα ίδια μου λέγανε. Και ο άλλο τα ίδια μου έλεγε, κάθεται απέναντί μου στην έπαλξη, εσείς λέει ζήσατε. Εμείς λέει δεν ζήσαμε τίποτε το δυνατό. Του είπα να το αγοράσουμε μια κόλαση ιδιωτική, να τη ζήσει για να έχει να λέει ότι έζησε και να αφήνει τα αστεία. Είναι φοβερό που ζήσαμε εμείς όσα ζήσαμε και είναι φοβερό οι νέοι από το κενό που τους πνίγει να γυρεύουν να ζήσουν κολάσεις. Μάλλον 17 ή 18 Ιουνίου μας κατεβάζουν στο σημείο αυτό ενώ μας μεταφέρουν με James όλη την ενάτη μεραρχία για να μας πάνε στο γράμμο μας έχουμε ξεκινήσει από τα Γιάννενα και μας λένε ξαφνικά ακροβολιστείτε και να έρπετε γιατί έρχονται πειρά από εκεί ψηλά που η μονή των ασπραγγέλων πρέπει να φαίνεται εκεί σαν ένα κτίσμα έρχονται πειρά και εγώ νομίζω επειδή λέγανε ότι θα μας κάνουν, λέει, ασκήσεις, νομίζω ότι είναι ασκήσεις, ότι είναι γυμνάσια. Και αδιαφορώ τελείω και για το ακροβολιστείτε και για το έρπετε, κάθεμε σε μια πέτρα και ανάβω ένα τσιγάρο. Αδιαφορώντας και βρίζοντας μέσα μου, ρε τι έπαθα εγώ, την έπαθα, να καθόμουν στα Γιάννα, να θα γυρίσουν αυτοί οι τρελοί, τώρα θα, θα έχουμε τράβαλα, κόπο κτλ. Και εκεί που κάθομαι και καπνίζω, γύρα μου σε απόσταση 5-10 μέτρων, σκάνε. Έρχονται τέσσερα βλήματα, σφαίρες προφανώς, σηκώνουν τέσσερις σκόνες και ακούν έναν ήχο από ένα πέμπτο κρότο που είναι σαν χορδί. Ένα τον, κάποια, κάποια σφαίρα βγήκε κάποια πέτρα. Τότε ξυπνάω ότι εδώ δεν μπορεί να είναι γυμνάσια. Βλέπω τους άλλους να σούρνονται. Εγώ δεν δέχομαι, δεν δέχομαι με κανέναν τρόπο να σούρνομαι. Στα γυμνάσια μπορεί να σουρνόμουν, αλλά ήταν για να πάρω άδεια, να πούμε, το Σάββατο. Αλλά εγώ να σουρνούμε για να σώσω τη ζωή μου, λυπάμαι πάρα πολύ, φοβάμαι, αλλά δεν σουρνούμε. Φοβάμαι, τρέμω, όπως όλοι οι άνθρωποι, αν έχουν μυαλό, αλλά δεν σουρνούμε. Σε ένα δέντρο αριστερά, εκεί κάπου στεκόταν ο υπολοχαγός Α2, ο Κώστας Κουκούλης. Πολύ βασικό πρόσωπο σε όλη την πυραμίδα 67 και σε όλη την ιστορία της ζωής μου είναι. Αυτός μου φωνάζει, ήταν Θεσσαλός, «Πεσέ χάμο Σκερβελέ, θα σε φάνε». Το Σκερβελές είναι Θεσσαλική βρισιά, ας πούμε. Εγώ όμως δεν θέλω να πέσω χάμο, παραπερπατάω με μεγάλα βήματα, έχω σταθεί για λίγο και ρωτάω «Πού πάμε, κύριε Υπολοχαγία, για να τελειώνω μια, αρχι... μια ώρα αρχίτερα». Είμαστε στο πιάτο και έρχονται τα πυρά από εκεί απάνω. Οι άλλοι σούρνουνται. Εγώ όμω δεν εννοώ να σούρνω. Έχω όμω το κεφάλι στη γούρνα που λέμε για να χαμηλώσω λίγο το ύψο μου. Να μην με βρει το κεφάλι όπω σκέφτομαι. Πε σε χάμο μου λέει, θα σε φάνε, Σκερβελέ. Και μετά μου λέει, Να, σε αυτό το τσουγκάρι πάμε ρε. Και μου δείχνει αυτή την κορφή τώρα που τη βλέπετε ολοθάμνο, δασωμένη. Να εκεί. Και εγώ για να τελειώνω μια ώρα αρχίτερα από τον κίνδυνο, γιατί έρχονται τα πυρά από πάνω από τη μονή των Ασπραγγέλων. Πηγαίνω και κάθομαι και φτάνω πρώτο εκεί απάνω. Θα πρέπει να μου δώσουν αριστείο Ανδρία. Κάθομαι πρώτο, βρίσκω ένα ωραίο βράχο με σκιά, βγάζω τον μπλοκ και αρχίζω να γράφω αυτό που γίνεται. 
είναι η πρώτη φορά που πραγματικά πειρά πέφτουν κοντά μου και βέβαια υποτίθεται ότι διατρέχω κίνδυνο. Εκεί μένουμε και εκεί απάνω, εγώ βέβαια δεν ρίχνω όπως το έχω πει, δεν ρίχνω ούτε μια σφαίρα και την ώρα που έχει έρθει μετά από 10 λεφτά, ένα τέταρτο, η ομάδα μου όπου ήμουνα στην ομάδα αυτή με τον πολυβολητή τον Πανταζή ο οποίος παρακαλώ πολύ ήταν στο Δημοκρατικό Στρατό πρωτού έρθει στο στρατό και ήταν και στον Ελλάς παλιότερα και ενώ ρίχνει με τον Μπρεν ξαφνικά εκεί που γράφω εγώ τι γίνεται και είδα πράγματι απέναντι σε εκείνα τα, τα άσπρα ας πούμε που βλέπετε κάτω από την κορφή που ήταν η μονή αυτή των ασπραγγέλων δεν την καλόβλεπα είδα τρεις να ανεβαίνουν στο μονοπάτι είναι και η μόνη φορά που είδα αντάρτες και εκείνη την ώρα που γράφω εγώ τι γίνεται ακούω μια φωνή του άνθη Πολοχαγού ο οποίο με μισούσε Παίζαμε σκάκι και δεν τον άφησα ποτέ να κερδίσει παρτίδα. Και βέβαια με θεωρούσε αριστερό, κομμουνιστή και ό,τι θέλει, κάνοντα τον πολύ δεξιό αυτό στον πολύ εθνικό φρονα. Και ακούω μια φωνή ξαφνικά και μου λέει: Εσύ γιατί δεν ρίχνει. Σηκώ πάνω. Εγώ σηκώθηκα πάνω. Το όπλο μου ήταν <laughs> κρεμασμένο, χιαστή έτσι με τον αορτήρα μπροστά και πίσω από τη στυράχη μου. Γιατί δεν ρίχνει, μου λέει. Σταματάει, έχει σταματήσει τον Μπρεν, το όπλο πολυβόλο, κοιτάνε όλοι, κανονικά πρέπει να με εκτελέσει εκείνη τη στιγμή. Και εγώ του λέω γιατί οι άνθρωποι δεν είναι κοτόπουλα. Και αυτός μου λέει κουμούνι, αν ήσουν απέναντι θα ρίχνες. Και εγώ του λέω δεν θα ρίχνε ούτε από απέναντι. Κανονικά έπρεπε να με εκτελέσει. Αυτό λέει η στρατιωτική διαταγή. Αλλά βέβαια για να χτυπήσει κανείς έναν άνθρωπο πρέπει να έχει και κάτι βαρύ, ας πούμε, δεν ξέρω. Και εγώ δεν ξέρω, είπα ότι δεν ρίχνω, δεν είπα ότι δέχομαι να σε αφήσω να με σκοτώσει. Αυτό είναι άλλο θέμα. Όλοι όμω έχουν σταματήσει και τον κοιτάνε, βέβαια, πίσω από τη ράχη του. Και τότε αυτό, για να ξεφύγει, βέβαια, βέβαια δειλάμει εκτελώντα το χρέο του. Όφιλε να το εκτελέσει. Αν είσαι αξιωματικό και είσαι μάλιστα και από του πολύ σκληρού και του πολύ πατριώτε, και εμένα με θεωρεί κουμούνι, όφιλε να με σκοτώσει εκείνη τη στιγμή. Αλλά βέβαια είσαι και δειλό. Και μου λέει για να δώσει τάχα το παράδειγμα, φέρε εδώ το όπλο σου. Αυτό έχει αυτόματο. Το αυτόματο έχει δραστικό βελινεκέ θεωρητικά 200-300 μέτρα. Πράγματι δεν μπορεί να σημαδέψει πέρα των 30 μέτρων. Τι να σημαδέψει, δεν γίνεται τίποτα. Ενώ βέβαια το έμφυλτ που είχα εγώ το όπλο, βεβαίω αν είσαι καλό σκοπευτή και στα χίλια μέτρα σημαδεύει, και αν δεν έχει απόκληση και αέρα και το και εκείνο, μπορεί και περισσότερο. Πάρτο του λέω, το ξεκρεμάω και το έδωσα. Κανά από εδώ μου λέει. Και μου παίρνει την ωραία θέση που είχα σκιά στο βραχάκι και έγραφα. Και κάθεται εκεί και αρχίζει να ρίχνει στου τρει που ανεβαίνουν στο μονοπάτι απέναντι κατά τη μονή. Όλοι αρχίζουν να ξαναρίχνουν. Εγώ κάθομαι στο λιοπύρι σε μια γούβα και γράφω, θυμάμαι, την εξή φράση. Αυτό βέβαια είναι, είναι μια απόλυτη θέση προσωπικής, εντελώς προσωπικής μου αναρχίας. Εγώ δεν αναγνωρίζω παρά τη δικιά μου συνείδηση. Όταν βράδιασε, όταν νύχτωνε ή μάλλον είχε έρθει απόγευμα, μας κατεβάσανε έτσι, από τη, ο, την κορφή εκείνη που είμαι, που είμαστε, που σου δείχνω, κάτω, 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 κάτω και από το φαράκι ανεβήκαμε στη Μονή απάνω και ήμασταν όλο το τάγμα εκεί, τόσο πυκνά που ο ένας ήταν κολλητός στον άλλον, γύρα, γύρα, γύρα ένα πέταλο. Εκεί μείναμε όλη τη νύχτα. Μας είπαν ότι δεν ρίχνουμε, εγώ έτσι και έτσι δεν έριχνα. Εγώ το κτίνος νύσταζα, κουκουλώθηκα με το πουλόβερ μου 
και κοιμήθηκα ω 8.30 το πρωί που από τον ήλιο ξύπνησα. Άκουγα θόρυβου τη νύχτα, δυναμώναν τα πειρά ποτέ πότε. Είχα στο νου μου να ξυπνήσω, να νόμιζα, ξέρω, να μα πιάσουν οι αντάρτε, οι οποίοι ήταν στη μονή. Αυτοί φύγανε βέβαια. Ποτέ πότε δυνάμωναν οι κρότοι, μισοξύπνα και ξανακοιμόμουν το κτίνο. Ε, το πρωί φύγανε και ανεβήκαμε από πάνω. Και εκεί που προχωράει μπροστά, σε ύφο ο ριβάτι, ο γελίο, ο ανθυπολογαγό, ο πολύ έτσι ήταν, έκανε και τον ριβάτι με μια γλίτσα. Και πίσω του πήγαινε το τσανάκι του, όπω τον έλεγε. Ένα, νομίζω ο Γαλανάκο ήταν, και παραπίσω εγώ στα 7-8 μέτρα. Ακούγεται ένα μπαμ, τρομερό. Βλέπω το σώμα του ανθυπολογαγού ψηλά στο 1,5 μέτρο. Σκάει χάμο και το δεξί του πόδι σηκωμένο ψηλά και να βγαίνει το αίμα σαν από μάνικα πλυντηρίου αυτοκινήτων. Όλοι τα έχουν χαμένα. Εγώ θυμάμαι που μα κάνανε κάτι μαθήματα αεραμίνη στο βαρβάκιο. Γυρεύω ένα σκηνή μου, δίνουν ένα σχηνοκαθαρτήρα και του σφίγγω τη σφαγίτιδα φλέβα νομίζω και σταματάει το αίμα. Τον κατέβασα κάτω εγώ με έναν άλλον σε ένα φορείο από εκεί απάνω εδώ δηλαδή και εδώ παίρναγε ένα James στρατιωτικό από την Κόνησα προφανώς για τα Γιάννενα. Δεν καταλαβαίνω πως δεν τον βάλανε δίπλα στον οδηγό αφού ήταν τραυματίας παρά τον φουρνήσαμε στην πυρωμένη καρότσα του James. Καταλαβαίνετε ζέστη μεσημέρι, λιοπύρι. Τον φούρνησα έτσι και τον ζήλευα. Με τη φράση μέσα μου, αυτός, έστω και με ένα πόδι πάει σπίτι του. Λοιπόν, είναι ο Σμόλικας και η κορφή του αριστερότερα στο βάθος, στα σύννεφα εκείνα. Στο μιχό μέσα είναι η κόνιτσα βέβαια. Και εμείς το παίρνουμε από το δρόμο τώρα, πρωί, ώρα 10 παρα 10, που πηγαίνουμε για τη Στράτσανη, Πυρσόγιανη, Βούρβιανη κλπ. Δηλαδή προς τον καθαυτό γράμμο. Δύο είναι τα συγκροτήματα. Το πρώτο, ας το πούμε, το νότιο συγκρότημα είναι ο Σμόλικας. Πίσω από το Σμόλικα είναι τα Ζαγόρια. Στο σύννεφο μέσα βαθιά είναι η υψηλότερη κορφή του Σμόλικα. Και αριστερά τώρα εδώ, ή να τη μηχανή σου να το πάρουμε, είναι οι συνέχειες του Σμόλικα που κατεβαίνουν προς το Σαραντάπορο το ποτάμι που είναι πίσω. Ο Σαραντάπορος χωρίζει το συγκρότημα του Σμόλικα από το συγκρότημα του Γράμμου. Δηλαδή, τα βουνά τα υψόμετρα που είναι Λιούκος, Σταυρός, 2-520, Αρένες, ε, Οσμάν Πόρτα στο τέλος, σύνορα. Έτσι, δηλαδή υψόμετρα από 2-200 ως 2.500, 2-520 και τέτοια. Όπως βλέπετε δεν αστιεύεται ας πούμε ο Σμόλικας. Και βέβαια και όλη η περιοχή πίσω, όλα τα σαγόρια, τα οποία ήταν έτσι, με μια φυσική αυτονομία, έχουν παίξει βασικό ρόλο σε όλη την υπόθεση και του εμφυλίου. Οι Γερμανοί στην κατοχή κάψαν τα χωριά αφήνοντα τι εκκλησίε. Δηλαδή περάσαν από την κοιλάδα αυτή. Εκεί στο μυχό μέσα είναι η κόνισσα, δεν φαίνεται. Έτσι. Πέρα κάτω βέβαια είναι τα Γιάννα. Από εκεί πέρασαν οι Γερμανοί, από το ελεύθερο νομίζω, πέσανε πίσω στην εσωτερική περιοχή Ζαγορίων και βγήκανε πέρα. Στον εμφύλιο όλη η περιοχή αυτή βέβαια. Ήταν η Αντάρτικο, ο Δημοκρατικός Στρατός. Αυτός είναι ο γράμμος, παρμένος από νοτιοδυτικά. Αριστερά στο βάθος, εκεί που είναι τα πολλά σύννεφα και χάνονται οι κορφές, δεν φαίνονται. Είναι από πίσω από εκεί το 2520. Έτσι, όλη η περιοχή είναι όλο το συγκρότημα μαζί. Βέβαια, δεν φαίνονται εδώ λεπτομέρειε. Η περιοχή όλη αυτή είναι μια έκταση σαν τη μισή Αττική, μαζί με το βάθο τη. Σαν όλη την Αττική ω το τέρμα τη στα σύνορα. 
περίπου. Όχι δηλαδή τα σύνορα με το Βίτσι πλέον, πάνω από την Αστοριά. Δεν φαίνονται. Τα σπίτια που φαίνονται στο κέντρο εκεί, στην κοιλάδα μέσα του βουνού, έτσι, είναι, αν δεν κάνω λάθος, η οξιά. Είμαστε όμως ακόμα μακριά. Εγώ ήθελα να πάρουμε μια γενική άποψη. Όταν θα φτάσουμε κοντύτερα θα πάρουμε άλλες εικόνες. Νομίζω είναι η οξιά, η οποία είναι στην πλαγιά που ανεβαίνει προς το λιώκο. Τελειώνει, ας πούμε, ο τόπος που βρισκόμαστε τώρα και χαμηλώνει και αρχίζει μετά το συγκρότημα γράμμου. Στο βάθος μέσα δεν φαίνεται, βέβαια, περνάει ο Σαραντάπορος. Το ποτάμι που χωρίζει το Σμόλιγκα πίσω μας από το γράμμο μπρος μας. Αριστερά κάτω είναι ο Αμάραντος, αν δεν κάνω λάθος. Πάλι τα σύνορα εκεί στις κορυφογραμμές στη ρήμη των υδάτων. Όπου βλέπετε τις τελικές κορυφογραμμές, από εκεί πίσω συνήθως είναι αμέσως αλβανικό. Όχι σε όλα τα σημεία. Δεν φαίνονται όλα τα σημεία. Η ανάβαση στον κεντρικό όγκο, δηλαδή στο λιούκο με τα πόδια, είναι υπόθεση, είναι πέντε ώρες. Ε, βέβαια με τα τζιπ που είμαστε και με τα Land Rover, θα πάμε πιο γρήγορα. Δρόμοι άσχημοι βέβαια. Κούρσες δεν ασυνιστούσαν να πάνε. Και βέβαια ο Σαραντάπορος που πάει πέρα δεξιά, πέρα, 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 φτάνει ως το τέλος του γράμμου, το τέλος του Σμόλιγκα και συνεχίζει. Οι πηγές του δηλαδή. Κατεβαίνει δηλαδή το ποτάμι από δεξιά όπως βλέπουμε προς αριστερά. Δηλαδή από εκεί που είναι το δεξί-δεξί σημείο προς αριστερά. Παίρνουμε τη λήψη αυτή από το Χάνικο Χλιούς, που είναι το γεφυράκι, το παλιό εκείνο, παράξενη ονομασία Χάνικο Χλιούς. Δηλαδή όπου μαζεύουνε κοχλιούς, δηλαδή σαλιγκάρια, δεν μπορώ να καταλάβω, έτσι λεγότανε. Τώρα το λέει και το Χάνι και ξέρω εγώ γράφει καφέ ταβέρνα και διάφορα κουραφέξαλα μοντέρνα. Και το έχει χαλάσει βέβαια, το έχει σοβαντήσει, έχει βάλει ταμπέλες, έχει βάλει διαφημίσεις, έχουν στρώσει ε, εκεί που είναι τώρα τα αυτοκίνητα. Τα δύο δικά μας, το τζιπ και το άλλο που είναι με τη Μούρη κατά εκεί, ήτανε χώμα. Εκεί έφτανα με τα μουλάρια και άδειαζα τα πτώματα, κάπου 60 πτώματα τα οποία κουβάλισα. Από πέρα από την Αγία Βαρβάρα του Αμαράντου, αριστερά, μέσα, δύο ώρες πορεία με Σαραντάπορο. Έφτανα με τα πτώματα, δύο πτώματα σε κάθε μουλάρι. Εδώ σε αυτό το πλάτωμα φτάνανε τα GMs, GMC δηλαδή, έτσι, τα αυτοκίνητα του στρατού, τα φορτηγά από τη Γκόνιτσα. Εμείς φέρναμε τα πτώματα, μα, στρατιώτες μας στείλανε γιατί δεν φτάναν οι μειονηγοί, οι κανονικοί. Ήταν πολλά τα πτώματα, οι νεκροί. Τα αδειάζαμε εδώ, ερχόντουσαν τα τζέμς, τα παίρνανε, τα πηγαίνανε, τα θάβανε κάτω από την Γκόνιτσα σε ένα νεκροταφείο, τώρα μπερδεμένα ονόματα, τρέχα γύρευε. Εγώ ήμουν από κάτω, το δικό σου όνομα γράφαν από πάνω. Και εδώ είναι το ποταμάκι και όπως ερχόμουν, Πρώτα ξεφόρτωνα τα πτώματα και ξεσαμάρωνα το ζώο να πάρει ανάσα να βοσκήσει και μετά πήγα και βούταγα σε, πήγαινα και βούταγα σε μια οβίρα που τις λένε όπου αν έχω να τα πόδια μου στη μύτη της προς τα κάτω μου φτάνε το νερό ή σαν με το λαιμό. 
Και εκεί μέσα, αφού είχα βγάλει πρώτα το στυλό, τα χαρτιά που έγραφα, τα μπλοκ, το μελάνι και ε, ένα κουτί από φωτοβολίδε που το είχα για τα μπακέρα 44 τσιγάρα μέσα και τον αναφτήρα, τα έβγαζα δίπλα στο βραχάκι και βούταγα με τα άρβιλα μέσα όπω ήμουν και γδινόμουν να φύγει η πτωμαίνη, όπω έλεγα, ή η πτωμαίλα, ε, μέσα στο νερό. Και τα άπλωνα στο βράχο δίπλα. Είσαμε να τελειώσω, να πληθώ, είχαν στεγνώσει από το λιοπύρι 45 βαθμοί Ιούλιο 48. Έτσι. Και ερχόμουν μετά, ξανασαμάρωνα τα ζώα, δύο ζώα να πούμε τέσσερα πτώματα, ξανά έκανα δύο ώρες πορεία, ξανά φτανα σε ένα μέρος που το έλεγα το λιβαδάκι της προσευχής, θα πω γιατί, κάτω από την Αγία Βαρβάρα του Αμαράντου, όπου ήταν συγκεντρωμένα τα πτώματα, ξαναφόρτωνα άλλα τέσσερα, ξαναρχόμουν δύο ώρες πορεία, αυτό γινόταν τρει φορές την ημέρα ή τέσσερι, δηλαδή κάπου δώδεκα ώρες, ξέρω εγώ. Το λιβαδάκι τη προσευχή το εξή: ήταν ένα κλειστό έτσι λιβαδάκι θάμνα γύρα και ήταν γεμάτο κλέφτε. Και με το παραμικρό κούνημα του αέρα, μόλι έμπαινα εγώ, ταραζόταν ο αέρα και σηκωνόνισαν χίλιοι κλέφτε στον ουρανό. Πήγαιναν το σπόρο του όπου μπορούσαν, δεν υπήρχε αέρα, λιοπήρε σα λέω. Και εκεί είναι και ένα βουλιαγμένο χωριό. Έχει βουλιάξει το χώμα, φαίνεται από το ποτάμι, το έχουν εγκαταλείψει, παλιό χωριό. Έχει μισοθάψει τα σπίτια και βλέπει τα παράθυρα στο ύψο των ποδιών σου να τελειώνουν. Ένα χωριό παράξενο το οποίο δεν βρήκα να ονομάζεται πουθενά, δεν το βρήκα σε χάρτε, ούτε στο χάρτη του ρεμπέλη ενό δασκάλου από τη Βούρμπιανη. Ο Κακομοίρη δεν ήταν αριστερό, τον σκότωσαν γιατί ήταν, δεν ήταν δικό του. Αυτό έχει κάνει ένα χάρτη τη Υπήρου και δεν το σημειώνει αυτό το χωριό ούτε ο ρεμπέλη. Θα πρέπει να ήταν πάρα πολύ παλιό, το εγκατάλειψαν, θαύτηκε φαίνεται από κάποια πλημμύρα του ποταμού γιατί το, την άνοιξη που λιώνει τα χιόνια, ο Σαραντάπορο που έχει τεράστια κήτη. 400-500 μέτρα φαρδιά εδώ σε αυτό το σημείο, εκεί παρακάτω, ε, γιομίζει. Δηλαδή είναι νερό πολύ. Βέβαια το καλοκαίρι δεν έχει πολύ. Αυτά. Λοιπόν, αυτή είναι η Στράτσανη, θα περάσουμε. Και άλλωστε μετά είναι η Πυρσόγιανη, μετά είναι η Βούρβιανη. Τρία μεγάλα κεφαλοχώρια τρομερά με μαστόρους, ξυλογλύπτες. Να φανταστείτε σπίτια με ξύλινα ταβάνια, με φατνώματα 7 τον αριθμό. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι καλύσματα αυτοί. Ήταν ξυλοτεχνίτε και στέλνανε από το 1700, από το 1600, 1800, στέλνανε και φτιάχνανε ε, α πούμε έπιπλα και τέτοια ξυλοτεχνήματα ω τη Βιέννη απάνω κλπ. Αλλά βέβαια η ιστορία μα μένει άγνωστη γιατί ούτε ιστορικού έχουμε, ούτε κανένα που να ενδιαφέρεται να βρει τι ήμασταν. Καλά, θα τα πούμε και μετά όταν φτάσουμε κοντά και πάμε στα ίδια τα μέρη. Ε, εκεί μπροστά μας είναι το Κάμενικ, βουνό το οποίο κρατούσε ο Γιαννούλης του Δημοκρατικού Στρατού, τον οποίον καθαίρεσε μετά νομίζω και εξετέλεσε ο Ζαχαριάδης. Πίσω είναι τα σύνορα. Πιο πίσω είναι λέει στην Αλβανία μέσα το χωριό του Θόδωρου που βαστάει την κάμερα και που είναι βορειοπυρώτης και πατριώτης και θεοπάλαβος. Χρόνια κινηματογραφιστής. Λοιπόν το χωριό που φαίνεται εκεί είναι η Στράτσανη. Δεξιά, περίφημο κεφαλοχώρι, παλιό, με τεχνίτες, ξυλοτεχνίτες κλπ. Θα πάμε όταν ζυγώσουμε. Και ο βράχος απάνω εκείνος, ο μοναχικός, είναι ο λεγόμενος πύργος του Κάμενικ ή πύργος της Στράτσανης. Στην κορφή απάνω που βλέπετε υπάρχουν ωραίες αγριοκορομιλιές τρομερές που βέβαια τα κορομιλάκια αυτά είναι μικρά, τρώγονται μόνο από χάμο. Όταν είναι χάμο είναι κίτρινα και είναι μια απίθανη γεύση. Από το δέντρο είναι ξινά. Έχω περπατήσει σε αυτή την κορυφογραμμή. 
Ερχόμασταν από το Αμάραντο που είναι αριστερά και βγήκαμε στο Κάμενικ και στον πύργο. Και έχω ανέβει εκεί στον πύργο απάνω. Ένα δίγημα που έχω γράψει με ήρωα έναν παλιό, ας πούμε, υποτίθεται του 1700 εδώ, να πούμε, τον βάζω και ανεβαίνει εκεί στον πύργο του Κάμενικ. Που είναι έτσι ένα φυσικό χειρό. Η Στράτζαν είναι από κάτω. Νομίζω ότι υπάρχει δρόμος από τη Στράτζαν πάει στον πύργο. Δεν θυμούμε πια, δηλαδή, αν μπορούμε να πάμε με το τζιπ.